সাভারের হেমায়তপুরে অয়েল ট্যাঙ্কার উল্টে আগুন পূর্ণ চারটি ট্রাক একটি প্রাইভেট কার একজনের মৃত্যু দগ্ধ বেশ কয়েকজন উপজেলা নির্বাচন জনপ্রিয়তা যাচাইয়ের সুযোগ বলছে আওয়ামী লীগ সহিংসতা এড়াতে কঠোর অবস্থানে দলীয় হাইকমান্ড দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান বাধা ঘুষ দুর্নীতি মার্কিন প্রতিবেদনে একমত ব্যবসায়ীরা সমাধানে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার তাগিদ মালিক পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের পর নমনীয় সোমালীয় জলদস্যুরা জিম্মি নাবিকরা ঈদের আগে ফিরবেন আশা স্বজনদের এবং রাজশাহীতে বেড়েছে সাইবার অপরাধ প্রতিদিন গড়ে মামলা হচ্ছে চার থেকে পাঁচটি অসচেতনতায় অন্যতম কারণ বলছেন প্রযুক্তিবিদরা দর্শক দেখছিলেন শিরোনাম সংবাদ সকালে সঙ্গে আছি আমি কানিজ লাবনী সাভারের হেমায়তপুরে তেলবাহী ট্যাঙ্কার উল্টে চারটি ট্রাক ও একটি প্রাইভেট কার পুড়ে গেছে এতে একজনের মৃত্যু ও বেশ কয়েকজনের দগ্ধ হওয়ার খবর পাওয়া গেছে ভোরে ঢাকা আরিচা মহাসড়কের হেমায়তপুরের জোরপুল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্যাঙ্কারটি উল্টে গেলে আগুন ধরে যায় ছড়িয়ে পড়া তেলের মাধ্যমে পেছনে থাকা ট্রাক ও প্রাইভেট কারেও আগুন ধরে পরে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দগ্ধদের শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটে নেওয়া হয়েছে মৃত ব্যক্তির নাম ইকবাল তিনি সিমেন্টের ট্রাকে লোড আনলোডের কাজ করতেন আগুনের ঘটনায় সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায় দেখা দেয় দীর্ঘ যানজট দর্শক হেমাতপুরে ট্যাঙ্কারে আগুনের ঘটনায় শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি দগ্ধদের খবর জানাচ্ছেন আমাদের সহকর্মী মজহারুল ইসলাম মজহার দগ্ধ কতজন এখন হাসপাতালে এসেছেন তাদের শারীরিক অবস্থা কেমন দেখছেন কি তথ্য আছে বিস্তারিত জানাবেন লাবনী আপনাকে ধন্যবাদ আমি এই মুহূর্তে শেখ হাসিনা বার্ন ইউনিটে আছি আমি এখানে আসার পর যেটি জানলাম যে এখানে নয় জন ভর্তি হয়েছেন যারা দগ্ধ হয়েছেন দগ্ধদের মধ্যে আটজন হচ্ছে পুরুষ একজন বাচ্চা যার বয়স হচ্ছে বারো থেকে তেরো বছর নজন ভর্তি হওয়ার পরে মূলত একজন এখানে মারা গেছেন যিনি মারা গেছেন তার বয়স চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর হবে আর বাকি যে আটজন আছেন আটজনের মধ্যে দুইজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক আর বাকি বাকিদের অবস্থা একটু ভালো আপনাকে জানিয়ে রাখি আজ সকাল ছয় পাঁচটার দিকে ভোর পাঁচটার দিকে সাভারের হেমায়ত করে মূলত একটি ট্র্যাং লরি বিস্ফোরণ হয় সেই বিস্ফোরণে মূলত তেল ছড়িয়ে পড়লে আশেপাশের কোনো একটি গাড়ির ইয়ে সংস্পর্শে এসে মূলত সেখানে আগুন ধরে যায় আগুন লাগার পরে মূলত সেখানে অনেকে দগ্ধ হন দগ্ধদের শুকুর শুর ভোর ছয়টার দিকে মূলত তাদেরকে শেখ হাসিনা বার্ন ইউনিটে নিয়ে আসা হয় বার্ন ইউনিটে নিয়ে আসার পরে মূলত একজন তো কিছুক্ষণ পরেই মৃত্যুবরণ করেন এখানে স্বজনরা আসছেন এবং আসার পরে তারা তাদের আত্মীয় স্বজনের খোঁজ নিচ্ছেন আপনাকে বলে রাখি এই লরির বিস্ফোরণে মূলত পিছনে কিছু গাড়ি ছিল সেই গাড়িগুলো মূলত আপনার সেই অগ্নিস্পর্শে এসে মূলত তেল যখন ছড়িয়ে পড়ে সেই তেল আশপাশে ছড়িয়ে পড়লে বাকি গাড়িগুলো হচ্ছে আগুন লাগে এবং সেই বিস্ফোরণ ইতি বাকি গাড়িগুলো তো আগুন ধরে যায় মোট পাঁচটি যানবাহন হচ্ছে আগুন লেগেছে এর মধ্যে চারটি ট্রাক এবং একটি প্রাইভেট কার প্রাইভেট কারের যিনি ড্রাইভার ছিলেন তিনি এখানে ভর্তি আছেন আর বাকিদের যে অবস্থা মোটামুটি এখন পর্যন্ত বলো আমি যদি আপনাকে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর এই কথা বলি কিভাবে লাগলো এখানে ঘটনা ভাই আপনি যদি একটু বলতে দিন হ্যাঁ এখানে তেলের লরি আছে তেলের মানে ইউটার্ন দেওয়ার জন্য আপনার বলক রাস্তার পাশে ছিল তো এই লরি হলো ইউটার্নের বলকের উপরে উঠে দেয় উঠে দেওয়ার পরে একটুখানি সামনে যায় কাইতে হয়ে পড়ে গেছে কাইতে হয়ে পড়ে যাওয়ার পরে তেলগুলো পড়ে গেছে তেলগুলো পরে পিছনে যে গাড়ি ছিল ইঞ্জিল গরমের কারণে ওই গাড়ি থেকে আঙুলে মানে তেলের সাথে আগুন লেগে গেছে জি আপনি শুনছিলেন উনি বলছিলেন যে তেলের লরি বিস্ফোরণের কারণে মূলত আগুনটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং একটি দুর্ঘটনা ঘটে যায় তো এখানে আমরা এসে যেটা দেখতে পারলাম যে আত্মীয় যারা তাদের আত্মীয় স্বজন আছেন তারা খোঁজ খবর নিচ্ছেন এবং এখন পর্যন্ত এই হচ্ছে অবচ্ছা যে নয় জনের মধ্যে একজন মারা গেছেন আটজন দগ্ধ এর মধ্যে একজন নারী আছেন অর্থাৎ মেয়ে বাচ্চা যার বয়স বারো থেকে তেরো বছর তো এখন পর্যন্ত এই ছিল আমার কাছে শেখ হাসিনা বাউনিনের থেকে সাবারের হেমায়তপুরে যে লরি বিস্ফোরণ হয়েছে তার রাজধানীর ডেমরায় লন্ডন এক্সপ্রেস পরিবহনের গ্যারেজে থাকা চোদ্দটি বাস পুড়ে গেছে সোমবার রাত আটটা পঞ্চাশ মিনিটে আগুন লাগে খবর পেয়ে প্রথমে ডেমরা ফার স্টেশনের দুটি ইউনিট ও পরে সিদ্দিক বাজার থেকে আরো চারটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তাদের প্রায় এক ঘন্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে 
ততক্ষণে আগুনে পুড়ে যায় ম্যান ব্র্যান্ডের 14টি বাস আগুনের কারণ তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস ঘটনার পর গ্যারেজের নিরাপত্তা প্রহরী নাজমুলকে হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ চাপাই নবাবগঞ্জ শিবগঞ্জে আগুনে পুড়ে গেছে 9টি মুদি ও কসমেটিক্স দোকান প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় সোমবার রাত পৌনে 12টার দিকে হঠাৎ শিবগঞ্জ সাংস্কৃতিক পরিষদের সামনের একটি দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত হয় এতে 9টি মুদি ও কসমেটিক্স দোকান পুড়ে যায় খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা 1 ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এতে প্রায় কোটি টাকার বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেন ক্ষতিগ্রস্ত দোকানিরা তাদের প্রাথমিক ধারণা বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে সারা দেশের মতো রমজানকে কেন্দ্র করে পটুয়াখালীতেও মাছ মাংসের দাম বেশ চড়া এ বিষয়ে তথ্য জানাতে আমাদের সাথে যুক্ত হবেন পটুয়াখালী থেকে আমাদের সহকর্মী সাইদ ইব্রাহিম ইব্রাহিম পটুয়াখালীতে মাংসের দর কেমন দেখছেন রমজানকে কেন্দ্র করে তো দাম বাড়ছে কি বলছেন ক্রেতা বিক্রেতারা আমাদের জানাবেন ধন্যবাদ লাবনী যেমন তেমন বলেছিলেন আমি এখন দাঁড়িয়েছি পটুখালি নিউ মার্কেটে যেখানে মাংসের বাজার এবং এই জায়গাটি মাংসে বেশি পাওয়া যায় বলে জানিয়েছেন আমার পিছনে আপনাদের ক্যামেরা পার্সন দেখবেন যে এখানে আসলে মাংস নিয়ে আসলে বসে আছেন গরুর মাংস আমি এখানে আসার পর আসলে ক্রেতা বিক্রিতে অনেক সময় কথা বলেছি যারা ক্রেতা তারা বলেছে সাতশো থেকে আটশো টাকা দরে আসলে এই মাংস বিক্রি হচ্ছে এবং এই মাংসের দাম এত বাড়তি কেন সেই জিনিসটাও তাদের বলছে অন্য অন্য জায়গায় দেখা গেছে যে আপনার সাড়ে ছয়শো টাকা মাংস বিক্রি করা হয় ঢাকাতে কিন্তু এখানে তারা বলতেছে যে আসলে তাদের যে কেরিং খরচ বা তারা যে সমস্ত জায়গায় বা আনে মাংস এই জন্য তাদের আমি একটু কথা বলবো যে যে বিক্রেতা তার কাছে আসলে শুনবো যে কেন মাংসের দাম এত বাড়তি গরুর দাম অনেক বৃদ্ধি এই জন্য মাংসের দাম বেশি আপনি একটা গরু জব্দি যাচ্ছে একটা সার গরু এক লাখ টাকায় গোস্ত হয়েছে একশো দশ কেজি আস্তাম আপ দিয়েছে চারটি ভালা দিয়ে তাহলে আস্তর উপরে ভরিয়ে গেছে পর্তা এবছর ব্যবসায়ীদের খুব কঠিন অবস্থা চলতে আছে গরু তাদের কিনতে যে সমস্যা বা যে কেরিং খরচ এই সবকিছু নিয়েই কিন্তু আসলে এছাড়া কিন্তু দেশি যে মুরগি সে মুরগির দাম এখানে কেজি পাঁচশো থেকে সাড়ে পাঁচশো টাকা এছাড়া কিন্তু আমি এখানে যে হলুদ মরিচ বা পেঁয়াজ যা কিছু আছে সবকিছুই কিন্তু আমি কথা বলেছি তারা কিন্তু আমাকে জানিয়েছেন যে প্রত্যেকটা জিনিসের দাম আগে যা ছিল তার চেয়ে অনেকটা কম কিন্তু যারা কেরেতা তারা বলছে প্রত্যেকটা জিনিসের দামই আসলে বাড়তি ছিল এই ছিল পটোখালি থেকে আমার কাছে সর্বশেষ সংবাদ লাবনী ধন্যবাদ সাইদ আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য দশ পটুয়াখালী থেকে মাছ মাংসের বাজারের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানছিলেন আমাদের সহকর্মীর কাছ থেকে দর্শক এবার আপনাদের গাজীপুরের কাঁচাবাজারে তথ্য দিব গাজীপুরে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী নজরুল ইসলাম নজরুল গাজীপুরে শাকসবজির দর দাম এখন কেমন দেখছেন ক্রেতা বিক্রেতারা এই ব্যাপারে কি বলছে আমাদের বিস্তারিত জানাবেন আপনি যেমনটা বলছিলেন আমি যেখানটায় দাঁড়িয়ে রয়েছি সেখানটা হলো গাজীপুরের সবচেয়ে বড় বাজার সেটা হলো কাঁচা বাজার চৌরাস্তা কাঁচা বাজার এই জায়গায় কিন্তু আমরা প্রতিটা দোকানেই ঘুরেছি ঘুরে দেখেছি যে বাজার কিন্তু সহনীয় পর্যায়ে মানুষ রয়েছে কিন্তু ক্রয় ক্ষমতার মধ্যেই রয়েছে এখানে আমরা দেখেছি সকাল থেকেই কিন্তু যে সমস্ত মানুষ ক্রয় করছেন বিভিন্ন শাক সবজি থেকে শুরু করে সব ধরনের কিন্তু সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে তবে আলুর ক্ষেত্রে একটু ভিন্ন আলুটা কিন্তু একটু বেশি বিক্রি হচ্ছে তবে 
বাজার কমিটির যে সভাপতি রয়েছেন উনি বলেছেন যে এখানে কিন্তু আলোটিও সহনীয় পর্যায়ে চলে আসবে অর্থাৎ ক্রয় ক্ষমতার মধ্যেই কিন্তু সব ধরনের বাজার পরিস্থিতি রয়েছে তো আমি যদি আপনাকে একটু দেখাতে চাই যে এখানে কিন্তু সব ধরনের মাল যেগুলো রয়েছে আলু থেকে আলু আদা পেঁয়াজ রসুন থেকে যে যে সমস্ত বাজার অস্থির করে রেখেছিল এই কয়দিন সে সেগুলো কিন্তু একটি সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে তো চাউলের দামটা একটু বেশি হচ্ছে এক কিছুদিন ধরে কিন্তু ঊর্ধ্বমুখী রয়েছে তো এইভাবেই কিন্তু আর শাক সবজি আপনার বলতে গেলে আপনার যে আপনার বেগুন কালো বেগুন যেটা আছে সেটা কিন্তু আপনার তিরিশ টাকা ধরে বিক্রি হচ্ছে এবং আপনার এই কালো বেগুন থেকে আপনার যা কিছু আছে অর্থাৎ সবজি জাতীয় যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে কিন্তু আমরা যে যেটা দেখেছি যে সকাল থেকে কিন্তু আমরা বাজারে অবস্থান করছি এখানে কিন্তু সব কিছু মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে পেঁয়াজ কিন্তু আপনারা জানেন যে আজকে কিন্তু একে খুবই মানে চৌরাস্তা বাজারে কিন্তু চুয়াল্লিশ টাকা বা চল্লিশ টাকা পঁয়তাল্লিশ টাকা ধরে কিন্তু বিক্রি হচ্ছে তো এইভাবেই কিন্তু গাজীপুরের যে সব কটি জিনিস যেগুলো নিত্য প্রয়োজনীয় মানুষের রয়েছে সেগুলা কিন্তু আপনার মানুষের কয় ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে তো আমরা এই ব্যাপারে চৌরাস্তা বাজার কমিটির সভাপতি সুবান সাহেবের সাথে কথা বলবো উনি জিজ্ঞাস করব ওনাকে যে আপনার এই বাজার নিয়ন্ত্রণে কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন হাতে আমরা যে বাজারটি আমাদের সরকার এমন আমাদের গাজীপুর জেলা প্রশাসক আমাদের গাজীপুরের পুলিশ কমিশনার আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যেভাবে আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছে আমরা সেভাবে তহ শক্ত হাতে আমরা এই মনিটরিং কমিটি করে দিছি আমরা নিয়মিত আমরা বাজারে পরিচালনা করছি এবং আমাদের বাসন মেট্রো থানার পক্ষ থেকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী প্রতিদিন আমাদের কাছ থেকে আপডেট জানতে চেয়েছে আমরা সেভাবে আপডেট দিয়েছি আমাদের সরকার আর যখনই আমরা দেখেছি যে এই দ্রব্য বলল মানুষের কয় ক্ষমতার বাহিরে চলে যায় তখনই সরকার শক্ত হাতে মনিটরিং করেন এবং সেই বিদায় আজকে জন বাংলাদেশের সকল জনগণ আজকে এই দ্রব্যমূল্য মানুষের নিয়ন্ত্রণে এসেছে বিদায় সকলেই খুশি সামনে আমাদের ঈদ আর রমজান মাস আমরা যেন প্রত্যেকেই এই আনন্দের সহিত একত্রিত আমরা আপনি শুনলেন যে বাজার কমিটির সভাপতি যেটা বললেন যে বাজার কমিটি ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আছে এবং শক্তভাবে কিন্তু মনিটরিং করা হচ্ছে প্রশাসন কিন্তু বাজারের দিকে দৃষ্টি রেখেছেন এইভাবে কিন্তু কাজ করছেন তো সাধারণ মানুষের কিন্তু বাজার নিত্য প্রয়োজনীয় যে জিনিসগুলো ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আছে কিন্তু মুরগির বাজারটা একটু ঊর্ধ্বমুখী তাও সেটা ঠিক হয়ে যাবে কিছুদিনের মধ্যে সেটাও কিন্তু জানিয়েছেন তো আমার কাছে এই ছিল গাজীপুর চৌরাস্তা কাঁচা বাজার থেকে সর্বশেষ ধন্যবাদ নজরুল আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য দর্শক গাজীপুর থেকে বাজার দরের সর্বশেষ তথ্য জানছিলাম আমাদের সহকর্মীর কাছ থেকে আসন্ন উপজেলা নির্বাচনকে জনপ্রিয়তা যাচাইয়ের সুযোগ হিসেবে দেখছেন আওয়ামী লীগ দলের হাইকমান্ড বলছে জনপ্রিয় গ্রহণযোগ্য এবং যাকে জনগণ ভোট দেবে তিনি উপজেলা নির্বাচনে জয়ী হবেন অন্য যে কোনো বারের চেয়ে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে এবারের নির্বাচন যে কোনো ধরনের সহিংসতা এড়াতে কঠোর অবস্থানে দলীয় হাইকমান্ড তৌফিক মাহমুদ মুন্নার রিপোর্ট নির্বাচন পরবর্তী দলীয় কোন্দল এবং উপজেলা নির্বাচন সামনে রেখে সিরিজ বৈঠক শুরু করেছে আওয়ামী লীগ স্বতন্ত্র প্রার্থীদের জন্য জাতীয় নির্বাচনের পর সারা দেশে কোন্দল এবং সহিংসতা দেখা যায় এর পরেও প্রথমবারের মতো উপজেলা নির্বাচনে দলীয় পদক দিচ্ছে না ক্ষমতাসীনরা দলে কেন্দ্রীয় বলছেন মাঠ এবার উন্মুক্ত জনপ্রিয়তা যাচাই নিজ এলাকায় যিনি সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য জনপ্রিয় এবং ত্যাগি তিনি বের হয়ে আসবেন এই নির্বাচনে স্থানীয় নির্বাচন দলীয় প্রতীকে এবার দেওয়া হচ্ছে না দলীয় মনোনয়ন আমরা দিচ্ছি না তো যেহেতু আমরা দলীয় মনোনয়ন দেওয়া হচ্ছে না দলীয় প্রতীক ব্যবহার হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে তো আর স্বতন্ত্র বলে কিছু থাকে না সবাই তো এখানে স্বতন্ত্রভাবে রিলেকশন করবে যার এলাকায় সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা আসে যার এলাকায় জনপ্রিয়তা আসে তিনি নির্বাচনে করতে পারেন তো সেই হিসেবে সুযোগ আছে না না এই জায়গায় সংঘর্ষ আরও নিবৃত্ত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি কারণ হলো একাধিক প্রার্থীর সংখ্যায় যেখানে বেশি হবে সেইখানে সেইখানে এই এই গোলমাল গোলযোগ হ্যাঁ এগুলো হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় কারণ হলো পাঁচটা একটা শক্তি যদি পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয় বা দুটি শক্তি যদি ছয় ভাগে বিভক্ত হয় হ্যাঁ তাহলে কার সাথে কি নেতারা জানান যে কোনো সময়ের চেয়ে এবারে উপজেলা নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু হবে আর সহিংসতা করলে কোনো ছাড় নয় আমাদের মূল স্পিডটা হলো এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার 
তার আন্তরিক ইচ্ছাটাই হলো যে দেশের মানুষ তারা তাদের পছন্দের প্রতিনিধি তারা নির্বাচিত করুক এবং সেটি একটা অবাধ সুষ্ঠু নির্বা নিরপেক্ষ স্বচ্ছ পরিবেশের ভিতর দিয়ে না আমরা তো যে কোনো রাজনৈতিক যে কোনো যদি কোনো বিষয়ে মতদ্বন্দ্ব সংঘর্ষ হয় বা কোনো যদি দ্বন্দ্ব হয় সংঘাত হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের তো সাংগঠনিকভাবে আমরা নিরসন করার চেষ্টা করি এবং যারা এই ধরনের কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকবে যাদের বিরুদ্ধে এই ধরনের কর্মকাণ্ডে তাদের অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে নেতারা জানান যে কোনো সময়ের চেয়ে এবারের উপজেলা নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু হবে আর সহিংসতা করলে কোনো ছাড় নয় তৌফিক মাহমুদ মুন্না দেশ টিভি ঢাকা বাংলাদেশে ব্যবসা বাণিজ্য এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান বাধা ঘুষ দুর্নীতি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে সে দেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তৈরি বার্ষিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সম্পর্কে উঠে এসেছে এমন মন্তব্য একমত পোষণ করে ব্যবসায়ীরা বলছেন কাঁচামাল আমদানি ও পণ্য রপ্তানিতে হয়রানির সম্মুখীন হচ্ছেন তারা আর অর্থনীতিবিদদের পরামর্শ সমস্যার সমাধানে সবাইকে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে বিদেশে বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক জাতীয় বাণিজ্য মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বিশ্বের ষাট দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাধাগুলো উঠে এসেছে প্রতিবেদনে বাংলাদেশে বিনিয়োগে বাধা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ঘুষ দুর্নীতি ও অস্বচ্ছতাকে আর মার্কিন অংশীদারদের অভিযোগ ভোগ্য পণ্য পোশাক ওষুধ ও সফটওয়্যার খাতের পণ্যগুলো বাংলাদেশে নকল হচ্ছে ডিজিটাল বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তুলে ধরা হয়েছে প্রতিবেদনে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে সহমত পোষণ করছেন দেশের ব্যবসায়ী নেতারা জানান রপ্তানিতে শিকার হচ্ছেন নানা রকমের হয়রানির এনবিআর এর কাস্টমসে আমাদের জটিলতা বা কাস্টমসে যে কিছু নীতিমালা বা প্র্যাকটিস আছে এগুলোতে দুর্নীতি ছড়ানোর যথেষ্ট সুযোগ আছে এক মাস একটি কন্টেনার যদি পোর্টে ড্যামারেজ হয় তাহলে কখনোই একজন ব্যবসায়ী প্রফিট করতে পারবে না সুতরাং ব্যবসায়ীদেরকে সেখানে কম্প্রোমাইজ করতে কনস্ট্যান্টলি বিভিন্ন রিপোর্টে দেখতে পাবেন যে আমাদের এখানে যে দুর্নীতির ইন্ডেক্স সেটি কিন্তু বেড়ে চলেছে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির জন্য প্রচণ্ডভাবে কাজ করে যাচ্ছি যেহেতু অবশ্যই ঘুষ দুর্নীতি আমাদের জন্য একটি অন্তরায় এবং আমরা কিন্তু বারবার করে বলছি আমাদের কাস্টমস বন্ড আমাদের বিশাল একটি অন্তরায় যে কোনো পণ্যের মেধা সত্ত্ব সংরক্ষণ ও নকল পণ্য ঠেকাতে সরকারকে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বানও জানান নেতারা মেধা সত্ত্ব আমাদেরও সেটি ইম্প্যাক্ট করে আমাদের ব্যবসাতেও সেটি ইম্প্যাক্ট করে কাজে আমাদের এই মেধা সত্ত্ব রাইটটি কারেকশনের জন্য আমি প্রয়োগের জন্য আমাদের আমাদের প্রচণ্ড প্রেশার আমরা আমাদের পক্ষ থেকেও থাকবে এবং এইটি কিন্তু আমরা কনস্ট্যান্টলি শুনে আসছি যে বাংলাদেশে মেধা সত্ত্ব রাইটের প্রয়োগ কম এবং মেধা সত্ত্বের কিছু লিকেজ হয় কিছু নকল হয় কিছু অনুকরণ হয় এটা আমাদের একেবারেই বন্ধ করতে হবে অর্থনীতিবিদরা বলছেন অভিযোগকারী দেশগুলোকে সমস্যা সমাধানে সরকারের সঙ্গে কাজ করতে হবে ঘনিষ্ঠভাবে সংকট নিরসনে উদ্যোগী হতে হবে সরকারকেও এখন আমেরিকার যে কনসার্ন তো সেটা আমার মনে হয় কি যে একটু খুব সিরিয়াসলি না উচিত এবং একই সঙ্গে আরেকটা বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে উন্নয়ন সহযোগিতা যারা রয়েছেন যারা বিনিয়োগ করতে আসতে চান তো তাদের উচিত সরকারের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা যে সমস্যাগুলো তারা শুধু চিহ্নিত করছেন চিহ্নিত করে গেলেই কিন্তু আসলে সমস্যার সমাধান হবে না বরং তারা যদি সহযোগিতা করেন আমাদেরকে যে আমরা আসলে কিভাবে এই প্রবলেমগুলো অ্যাড্রেস করতে পারি তখনও কিন্তু আসলে উভয়ে মিলে এই সমস্যার সমাধান করা যায় দেশে নকল ও চোরাচালান পণ্যের সহজ লভ্যতা বন্ধে কার্যকর ভূমিকা চান সংশ্লিষ্টরা ইস্তেখার রেজা দেশ টিভি ঢাকা জিমি জাহাজ এম ভি আবদুল্লার মালিক পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের পর কিছুটা নমনীয় সোমালীয় জলদস্যুরা এ অবস্থায় জিম্মি তেইশ নাবিক ঈদের আগেই বাড়ি ফিরবেন এমন আশায় দিন গুনছেন স্বজনরা এরই মধ্যে নাবিকরা জাহাজের স্যাটেলাইট ফোনে স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে মালিকপক্ষ দ্রুতই ফিরিয়ে নিয়ে আসবে নাবিকদের চট্টগ্রাম থেকে ইশতিয়াকশনের প্রতিবেদন লুৎফেরা বেগমের চোখে মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ সন্তানের জিম্মি দশার বিশ দিন পার হলেও মুক্তির বিষয়ে এখনো নেই নিশ্চয়তা মালিক পক্ষের সঙ্গে আলোচনার পর দস্যুরা জাহাজের স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার করে যোগাযোগ করতে দেন পরিবারের সাথে এতেই আশায় বুক বাঁধছেন এই মা ওনারা আমাদের আশ্বাস দিচ্ছে ধৈর্য ধরতে বলছে বলছে আমরা চেষ্টা করতেছি আমরা যে ভাবে চেষ্টা করতেছি আমরা ঈদের আগে আনার সর্বশেষ গেল ২৯ মার্চ জাহাজে থাকা নাবিক আইনুল যোগাযোগ করেন পরিবারের সাথে তাই ঈদের আগেই সন্তানকে ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন দেখছেন লুৎফেয়ারা বেগম ও 
আইনুলের ছোট ভাই আমাদের দিনগুলো এক একটা দিন যাচ্ছে না আমার একটা বছর যাচ্ছে আমাদের কষ্টের দিনগুলো আমাদের শেষ হচ্ছে না মনে হচ্ছে যে এক একটা দিন অনেক লম্বা সময় আমরা পার করতে পারতেছি না সর্বশেষ ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ হয়েছে শুক্রবার ঈদের আগে সব বরাবরের মতো সবসময়ের মতো আমাদের একটাই প্রত্যাশা ওটা যত অ্যাজ সুন এস পসিবল ওরা যাতে আমাদের কাছে ফিরে আসে নাবিকদের মুক্তির ব্যাপারে আলাপ আলোচনা অনেক দূরে গিয়েছে জানিয়ে নৌ বাণিজ্য দপ্তরের এই কর্মকর্তা বলছেন স্বল্প সময় কাটবে সংকট কথাবার্তা চলছে এবং বেশ অগ্রগতি হয়েছে যার ফলশ্রুতিতে জলদস্যুরা জাহাজের লোকজনের সাথে ভালো ব্যবহার করছে সুযোগ সুবিধা বেশি দিচ্ছে বাট এইটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার আসলে জলদস্যুদের উপর রয়েছে ব্যাপক আন্তর্জাতিক চাপ ফলে দ্রুতই মুক্তি পাবেন জাহাজের জিম্মি তেইশ নাবিক এমনটাই প্রত্যাশা স্বজনদের নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করে দু সালে জারি করা নীতিমালা স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট ফলে বইতে ছাত্র রাজনীতি চলতে আর বাধা নেই কর্মকাণ্ড সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করতে পারে কিন্তু কোন সংগঠনকে নিষিদ্ধ করতে পারে না বলে দাবি করেন রিটকারী আইনজীবী আর বুয়েটে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি করার কথা জানিয়েছেন ছাত্রলীগ সভাপতি সাবরিনা মজুমদারের রিপোর্ট দুই সালে আবরার হত্যাকাণ্ডের পর ছাত্রদের দাবি মেনে ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করে বুয়েট প্রশাসন ক্যাম্পাসে বেশ কয়েক বছর রাজনীতি বন্ধ থাকলেও বিষয়টি আবারও আলোচনায় আসে সম্প্রতি ছাত্রলীগের শীর্ষ নেতাদের নেতৃত্বে বুয়েট ক্যাম্পাসে প্রবেশের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এর প্রতিবাদে ক্লাস পরীক্ষা বর্জন করে ছয় দফা দাবি পেশ করেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা বিপরীতে ছাত্র রাজনীতি চালুর দাবিতে পাল্টা কর্মসূচিতে নামে ছাত্রলীগ রোববার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রতিবাদ সমাবেশের পর সোমবার দুই সালে বুয়েট কর্তৃপক্ষের জারি করা প্রজ্ঞাপনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট করেন বুয়েট শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগ নেতা ইমতিয়াজ হোসেন রিটের শুনানি শেষে আইনজীবী শাহ মঞ্জুরুল হক জানান ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধে জারি করা বুয়েটের নোটিশ স্থগিত করেছেন সর্বোচ্চ আদালত এর ফলে বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি চলতে আর বাধা নেই যদি প্রয়োজন হয় তাহলে ভাইস চ্যান্সেলর এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তারা ছাত্র রাজনীতি কন্ট্রোলের জন্য কিছু পদক্ষেপ নিতে পারবে সেটা হচ্ছে মিছিল মিটিং করার ক্ষেত্রে তারা বিধি নিষেধ আরোপ করতে পারবে কিন্তু কোনো সংগঠন নিষিদ্ধ করার কোনো ক্ষমতা বুয়েট অর্ডিনেন্সেও নাই বাংলাদেশ সংবিধানেও নাই সিনিয়র আইনজীবী নুরুল ইসলাম সুজন বলেন বিশ্ববিদ্যালয় সহ কোনো প্রতিষ্ঠানের অর্ডিনেন্স সংবিধানের ঊর্ধ্বে নয় বুয়েটে সাধারণ শিক্ষার্থীর নামে নিষিদ্ধ সংগঠনগুলো ইন্ধন যোগাচ্ছে বলেও দাবি তার গণতান্ত্রিক আমাদের যে ধারা এটি আমাদের যে লিডারশিপ এটা কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র নেতৃত্ব থেকেই এটা বেরিয়ে আসে আমাদের গণতান্ত্রিক এবং রাজনৈতিক যে আপনার যে অ্যাক্টিভিটিস এটা কোনোভাবেই একটা বিশ্ববিদ্যালয় আপনার এটা বাধা দিতে পারে না আর বুয়েটের নিয়ম নীতি মেনে ছাত্র রাজনীতি করার কথা জানান ছাত্রলীগ সভাপতি কিন্তু সবসময় নিয়মতান্ত্রিক এবং আইনগত পদ্ধতিতে আমরা অবশ্যই আগাবো আমরা বুয়েটে যেমন ছাত্র রাজনীতি চাই এবং বুয়েটের ছাত্র রাজনীতির কাঠামো কী হবে সে ব্যাপারে বুয়েট শিক্ষার্থীদের অবশ্যই বক্তব্য থাকতে পারে সেটিকে আমরা সম্মানের সঙ্গে জানাই শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব বিকাশে ছাত্র রাজনীতির বিকল্প নেই বলেও দাবি করেন সাদ্দাম হোসেন রাজশাহীতে বেড়েছে সাইবার অপরাধ দুই বছর আগেও যেখানে দিনে একটি মামলা হতো না এখন গড়ে চার থেকে পাঁচটি মামলা হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অশ্লীল ছবি ছড়িয়ে দেয়া ফেসবুক হ্যাক করে ব্ল্যাকমেইলের অভিযোগ সবচেয়ে বেশি এতে আরও যুক্ত হয়েছে অনলাইনের মাধ্যমে প্রতারণা করে অর্থ হাতিয়ে নেওয়া প্রযুক্তিবিদরা বলছেন সচেতনতার অভাবে বেশিরভাগ মানুষ সাইবার অপরাধের শিকার হচ্ছেন কাজী সাহেদের রিপোর্ট প্রযুক্তির ব্যবহারের সঙ্গে বেড়েছে সাইবার অপরাধ রাজশাহী বিভাগীয় সাইবার ট্রাইব্যুনাল ও নগর পুলিশের সাইবার বিভাগ বলছে গত দুই বছরে সাইবার অপরাধের হার বেড়েছে প্রতিদিনই অভিযোগ আসছে বিভাগের বিভিন্ন জেলা থেকে 
রাজশাহী মহানগর পুলিশের সাইবার ইউনিটের তথ্য বলছে দুই সালে মামলা হয়েছে সাতশো আশিটি দুই সালে হয় আটশো অষ্টাশিটি দুই সালে অভিযোগ আসে তিন হাজার ছয়শো তিরাশিটি দুই সালে তিন হাজার দুইশো চুয়াল্লিশটি আদালতে আগে তিন চারটি মামলার অভিযোগ আসলেও এখন ছয় থেকে সাতটি মামলার অভিযোগ আসছে সাইবার ক্রাইম আগের তুলনায় বাড়ছে এবং সামনে এই প্রবণতা আরো বাড়বে মানুষ মোবাইলটাকে এক্সারসাইজ করছে এমন ভাবে যে সে কখন কোন বিপদে পড়ে যাচ্ছে এটা সে নিজেও বুঝতে পারছে না পুলিশ ও আইনজীবীরা বলছেন না বুঝেই অনেকে প্রযুক্তির অপরাধে জালে জড়িয়ে পড়ছে এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রতারণা শিকার নারীরা তবে আর এমপির সাইবার ইউনিট অপরাধীদের খুঁজে বের করতে ভূমিকা রাখছে সাইবার ক্রাইমের সাথে যারা সম্পৃক্ত তাদের সেই অপরাধ শনাক্ত অপরাধীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার পাশাপাশি আমরা সচেতনতামূলক এখানে সচেতনতার একটা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ভূমিকা রয়েছে মেয়েরা সাইবার বুলিংয়ের আওতায় আসছে এইভাবে একটা ছেলের সাথে সম্পর্ক হলে পার্সোনাল ছবি তুলছে সেই ছবিগুলো পরবর্তীতে ছেলেটা ফেসবুকে দিচ্ছে যারা ফ্রিল্যান্স করে বা অন্য কিছু করে কোনো বিভিন্ন রকম কোম্পানি বলছে যে আমি আপনাকে অফার দিচ্ছে সহজ সরল মানুষ বুঝতে পারছে না সেগুলোতে যোগ হচ্ছে পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে সে সর্বশান্ত প্রযুক্তিবিদরা বলছেন প্রযুক্তির অন্তর্জালে মানুষ প্রতিনিয়ত হয়রানি শিকার হচ্ছে অপরাধীরা নতুন নতুন কৌশলে প্রতারণা করছে সাধারণ মানুষকে রক্ষায় তাই জনসচেতনতা গড়তে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে ভূমিকা রাখতে হবে প্রযুক্তি ব্যবহারে আরো অ্যাওয়ারনেস বৃদ্ধি করতে হবে যেন সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে কি করলে সে বিপদে পড়তে পারে এবং এই ভূমিকা আমাদের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকেই নিতে হবে আরএমপির সাইবার ইউনিট বলছে গত কয়েক বছরের মধ্যে সাম্প্রতিক সময়ে সাইবার অপরাধের পরিমাণ বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ সবচেয়ে বেশি অপরাধ হচ্ছে ফেসবুকের মাধ্যমে এরপরে আছে বিকাশ নগদ ও রকেট হ্যাক করে প্রতারণা কাজী সাহেদ দেশ টিভি রাজশাহী ঈদ সামনে রেখে বগুড়ায় ব্যস্ত সময় পার করছেন লাচ্ছা সেমাইয়ের কারিগররা এবছর বিদ্যুৎ জ্বালানি শ্রমিকের খরচ বাড়লেও গ্যালোবারের মতোই রয়েছে দাম রমজানের শুরু থেকে এবার বিক্রি বেশ ভালো বগুড়া সহ উত্তরের ষোলোটি জেলায় এবারের ঈদ মৌসুমে প্রায় সাড়ে চারশো কোটি টাকার লাচ্ছা সেমাই বিক্রির প্রত্যাশা করছেন কারখানা মালিকরা বগুড়া প্রতিনিধি সঞ্জু রায়ের রিপোর্ট ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে বগুড়ার সেমাই কারখানাগুলোতে ব্যস্ততা বেড়েছে কয়েক গুণ উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা ছাড়াও বগুড়ার এই সেমাইয়ের কদর রয়েছে দেশ জুড়ে মেশিনে মিক্সার করে আটাগুলো একটা খামিরে পরিণত করি তারপরে আপনার ডালার ভিতরে নিয়ে দেয়া ওগুলো ছিদ্র করে রোল করার পরে একবারে আস্তে আস্তে নয়টা পেঁয়াজ ধরি আমরা প্রতিদিন সতেরো আঠারো বস্তা ময়দার কাজ করি এবং উঠি হচ্ছে রাত সাড়ে তিনটা চারটার দিকে আর শেষ করি হচ্ছে এই বিকাল পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা ছয়টার দিকে এখানে আমরা দেড় মাসে কাজ করি দেড় মাসে কাজ করলে ওই পনেরো জনে মেলে খুচরা বাজারের প্রতি কেজি চিকন সেমাই বিক্রি হচ্ছে আশি থেকে একশো টাকায় খোলা লাচ্চা একশো থেকে দেড়শো সয়াবিনে ভাজা দুইশো চল্লিশ টাকা আর ঘিয়ে ভাজা প্রতি কেজি লাচ্চা সেমাই আটশো থেকে পনেরোশো টাকায় বিক্রি হচ্ছে বিদ্যুৎ জ্বালানি শ্রমিক ও পরিবহন খরচ বাড়লেও পাইকারিতে লাচ্চা সেমাই বিক্রি হচ্ছে আগের দামে উৎপাদন খরচ গত বছরের মতো সেম আছে যদি অফিসিয়াল খরচ একটু বাড়াই গেছে কিন্তু উৎপাদন খরচ হয়তো ফাইভ পার্সেন্ট কমছে অফিসিয়াল খরচ ফাইভ পার্সেন্ট বেড়েছে এই জন্য আমরা যে পাইকারি যারা বিজনেস করে তারা দেখা যাচ্ছে যে গতবারের লাচ্ছার যে রেট ছিল এবারও একই রেটে আছে এবং একই দামে বিক্রি হচ্ছে আমরা আশা করছি আমাদের এই সময় একদিন বগুড়ার যে পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পাবে এবং এর সুনাম দেশ এবং দেশের বাইরেও ছেড়ে যাবে প্রসিদ্ধ বগুড়ার এই লাচ্ছা সেমাইকে সম্ভাবনাময় বলছেন বিসিকের এই কর্মকর্তা বিসিক থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে বা তারা খাদ্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি দপ্তর থেকে অনুমোদন নিয়ে কিন্তু তারাও সেমাই উৎপাদন করছে এটা আমি সম্ভাবনা হিসেবেই দেখছি যে একজন প্রান্তিক উদ্যোক্তা তার ঘর থেকে সেই সেমাই উৎপাদন করে ব্যবসার জন্য কিছু প্রফিটের আশায় করছেন একদিকে যেমন সে লাভবান হচ্ছে একদিকে সেখানেও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে ব্রেড বিস্কুট অ্যান্ড কনফেকশনারি প্রস্তুতকারক সমিতির তথ্য মতে রমজান ও ঈদ ঘিরে এবার বগুড়া সহ উত্তরের ষোলো জেলায় প্রায় সাড়ে চারশো কোটি টাকা লাচ্চা সেমায় কেনা বেচার প্রত্যাশা ব্যবসায়ীদের সঞ্জু রায় দেশ টিভি বগুড়া চট্টগ্রাম টেস্টে চালকের আসনে শ্রীলঙ্কা তৃতীয় দিন শেষে চারশো পঞ্চান্ন রানে এগিয়ে ব্যাটারদের ব্যর্থতায় একশো আটাত্তর রানে অল আউট বাংলাদেশ 
কাজ না করে কুষ্টিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পানির নলকূপ স্থাপন প্রকল্পের কোটি টাকা ভাগ বাটোয়ারার অভিযোগ উঠেছে ঠিকাদার ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে এক বছর আগে এ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলেও এখন পর্যন্ত কোনো বিদ্যালয়েই চালু হয়নি পানি সরবরাহ কাজ হয়েছে মাত্র দশ শতাংশ তবে কাজ শেষ না হলেও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের যোগ সাজসে প্রকল্পের টাকা তুলে নিয়েছেন ঠিকাদার আর অনিয়মের বিষয়টি স্বীকার করে জনস্বাস্থ্যের নির্বাহী প্রকৌশলী বলছেন কোনো দুর্নীতি হয়নি এ প্রকল্পে ইরফান রানার ক্যামেরায় কুষ্টিয়া থেকে নাহিদ হাসান তিতাসের রিপোর্ট ডিসেম্বরে এ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলেও এখন পর্যন্ত কোন বিদ্যালয়ে চালু হয়নি পানি সরবরাহ মাত্র দশ শতাংশ কাজ করেই লাপাত্তা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কাজ শেষ না হলেও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের যোগ সাজস্যে প্রকল্পের টাকা তুলে নিয়েছে ঠিকাদার এতে বিশুদ্ধ পানি সংকটে বিপাকে পড়েছে বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা বারোটা বেসিং এর ব্যবস্থা করা ছিল কিছু করে নাই কয়টা ইট গেতে চলে গেছে কলের পাইপটা মাটির নিচে দিয়ে যাওয়ার পরে প্রায় এক বছর পরে এসে আবার এই এখানে কয়েকটা ইট গেড়ে গেছে তাও এটা সাত আট মাস হয়ে গেল কর্তৃপক্ষ বলছে আমরা দেখছি দেখবো আশাদ এই রকম আশ্বাস দিয়ে দিয়ে আজ প্রায় দেড় বছর এরকম ভাবে পড়ে আছে আমি জানি না যে আসলে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান খুব শক্তিশালী কিনা আমার একটু সংশয় হয় কারণ একাধিকবার আমার সামনে স্বাস্থ্য কর্মকর্তা উনি আমার সামনে একাধিকবার ফোন দিয়েছেন উনি ফোন ধরেন না আমরা বিভিন্ন বাসায় যখন পানি খেতে যায় তখন তারা আমাদের বকা বকা ঝোঁকা করে তারা আমাদেরকে তাড়িয়ে দেয় তারা আমাদের সাথে খারাপ আচরণ করে এই জন্য আমরা যখন ছাদদের কাছে বলে ছাদদের হাতে তো আসলে এটা কিছু কিছু করার নেই কারণ এটা ছাদদের দায়িত্ব নয় যাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তারা তো এটা সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করছে না আর দীর্ঘদিনেও প্রকল্পের একাজ শেষ না করার বিষয়ে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান দেখাচ্ছেন নানা অজুহাত নিজেদের ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে বলছেন দ্রুত সময়ের মধ্যেই শেষ করবেন কাজ কাজটা আমরা ইনশাল্লাহ এই ঈদের পরে আপনার স্কুল খুলতে যাতে স্কুল সামনে পনেরো দিন বন্ধ যাচ্ছে স্কুল খুললে পরে আমরা শেষ করে দেবো কাজটা ব্যর্থ আসলে কিছুটা দায় হয় তো আমারও নিজেরও আছে আর কিছুটা ধরন আছে স্কুল কর্তৃপক্ষ জায়গা দেখাতে দেরি করছে থেকে এদিকে অনিয়মের বিষয়টি স্বীকার করে জনস্বাস্থ্যের নির্বাহী প্রকৌশলী বলছেন কোনো দুর্নীতি হয়নি এ প্রকল্পে ঠিকাদারের ওপর দোষ চাপিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলছেন তিনি এটা আসলে ঠিকাদারের গাফিলতি এখন আমাদের অফিস থেকে যেটা করা হবে আমরা একটা কমিটি গঠন করে ওই ঠিকাদারকে কালো তালিকাভুক্ত বা পরবর্তীতে তার এই যে গাফিলতিটার বিষয়টা নিয়ে আমরা যেন একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি এবং এই কাজগুলো যাতে সমাপ্ত হয় দ্রুত সময় এই বিষয়ে আমরা একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করছি বিদ্যালয়গুলোতে পানি সংকট নিরসন সহ প্রকল্পে অনিয়ম ও টাকা আত্মসাতের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নাহিদ হাসান তিতাস দেশ টিভি কুষ্টিয়া